Բողոս Բողոսյանի սպանության գործով դատապարտված աղամալ հարությունանը կկանչվի հարցակնության։ Բողոս Բողոսյանի դաժան սպանության գործով մեղմ պատժի դատապարտված աղամալ հարությունանը նոր Երևան եկած հանգամանքի հիմփով հարուցված վարույթի շրջանակում կկանչվի հարցակնության։ Հայկական ժամանակի հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետության Քնչական Կոմիտեի Դեպարտամենտի Տեղեկատվության եւ Հասարակայունության հետ կապերի բաժնիպետ Նայրա Հարությունյանը հավելելով որ աղամալ Հարությունյանը գտնվում է Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը ավելի վաղ հայկական ժամանակի հետ զրուցում հայտնել էր, որ գործով նոր Երևան եկած հանգամանք է դիտվել դեպքի 18 տարի անց Բողոսյանի սպանության ականատես մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ստիվեն Ջոն Նյուտոնի ներկայացուցիչների դիմումը։ Դրան կից ներկայացված ու թարգմանված փաստաթղթեր են, ինչպես նաև Երևան քաղաքի կենտրոն եւ նոր մարաշ վարչական շրջանների առաջին ազյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քնված 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ի Լուիս 25-ի գիշերը Պապլավոկ սրճարանում Պողոս Պողոսյանի սպանության վերաբերյալ քրեական գործը։ Աբրամյանը մեր զրույցում տեղեկացրել էր, որ դատախազությունն ուսումնասիրել է Նյուտոնի ներկայացված փաստաթղթերը, որոնք ար երևույթ վկայում են այն մասին, որ Պողոս Պողոսյանը կյանքի ձեռքվել է ոչ թե անզգուշությամ, այլ աղամալ հարությունյանի եւ գործով չպարզված այլ անձանց կողմից դիտավորությամ եւ խոլիգանական դրդումներով։ Քնչական Կոմիտեի Դեպարտամենտի տեղեկատվության եւ հասարականության հետ կապերի բաժնիպետ Նայրա Հարությունյանը մեր հարցին ի պատասխան ասաց, որ Նյուտոնը եւս դեր չի կանչվել հարցակնության, սակայն առաջիկայում կհրավիրվի։ Ձեռնարկվելու են բոլոր միջոցառումները, անհրաժեշտ գործողություններ իրականացնելու համար, ասաց նա։ Հիշեցնենք, որ աղամալ Հարությունյանը Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի անդամներից էր, 2002 թվականին նա մեղավոր էր ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետության նախին Քրեական օրեսգրքի 103-րդ հոդվածով, հանցավոր ամփոթություն դրսևորելով անզգուշ սպանություն կատարելու համար հարությունյանը դատապարտվել էր երկու տարի ժամկետով ազատազրկման միա ժամանակ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել ես սահմանվել էր փորձաշրջան մեկ տարի ժամանակով միջդեր Պողոսյանի հարազատները պնդում էին որ վերջինիս ծեզելով դիտավորյալ սպանել են ար երևու դիհայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ որոնք կարող են ապացուցել որ աղամալ հարությունյանը կատարել էր ավելի ծանր հանցանք սպանություն ծանրացուցիչ հանգամանքներում քան այն որի համար վերջինիս դատապարտվել էր բացի այդ դրանք ար երևու վկայում են հանցանքի կատարմանը նաև այլ անձանց պաստակցության վերաբերյալ Ելենով դրանից Պողոս Պողոսյանի մավան փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով նոր Երևան եկած հանգամանքների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրեսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետով նախատեսված ար երևու հանցագործության հատկանիշներով Երևան քաղաքի դատախազությունում հարուցվել է վարույթ Քնությունը կատարելու հանձնարարությամ այն ուղարկվել է Երևանի քնչական վարչություն ասել էր Գոր Աբրահամյանը Հիշեցնենք որ աղամար Հարությունյանի մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ժամը 0030 սահմաններում Պապլավոկ Սրճարանի Զուքարանում վերջինիս եւ ոգելից խմիչ օկտագործած վիճակում գտնվող Պողոս Պողոսյանի միջև տեղի է ունեցել փոխադարձ քաշքշու հասցվել են փոխադարձ հարվածներ որոնց ընթացքում Պողոսյանը մեջքի ուղղության վայր է ընկել գլխի հետևի մասով հարվածեց Զուքարանի Սալիկապատ հատակին որի հետևանքով ստացած գանգուղային ծանր մարմնական վնասվածքից մահացել է Պողոս Պողոսյանի եղբայրը Անդրանիկ Պողոսյանը երկրում տեղի ունեցած թավշե հեղափոխությունից հետո դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն եւ ածը որպեսզի վերաբացվի գործը նոր քննություն կատարվի եւ բացահայտվի նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղսակցությունը դրանում Անդրանիկ Պողոսյանի որդին Սավոլ Պողոսյանը մեր զրույցում ասաց որ վարույթի հարությունից հետո շարունակում է մնալ այս տեսակետին Հիշեցնենք Նյուտոնը լրատվա միջոցներին պատմել էր որ ականատես է եղել թե ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազ որը Պապլավոկ Սրճարանի Զուքարանում դաժանաբար ծեծելով սպաներ Պողոս Պողոսյանին նա նշել է որ 2001 թվականին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահ դատարանը որոշեց հաշվի ճառնել իր ցուցմունքները հիմնավորման թե այն անգլերեն էր Նյութի Ախբյուր Արմ Թայմս